ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని గురించి మాట్లాడబోతున్నాము ముందుగా శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గాన రసం పని శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గాన రసం పని అని ఆర్యోత్తి శిశువులనైనా కానీ పశువులనైనా కానీ చివరికి విషస్ పూరితమైన పరాణాలని కూడా పరవశింపజేసి రంజింపజేసేదే సంగీతం జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుంద లాలి పరమానంద రామ గోవింద జో జో ఈ లాలి పాట విన వినగానే చిరుపాప తల్లి గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మంచి పాటలు విన్నప్పుడు పశువులు కూడా వేస్ చేస్తూ ఉంటాయి విషపూరితమైన ప్రాణులు కూడా సంగీతాన్ని విన్నప్పుడు ఆ నాదస్వరానికి మైమరిచి తాండవాన్ని చేస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం గమనించవచ్చు ఈ ఈ నాదం నుంచి శృతులు శృతుల నుంచి స్వరములు స్వరముల నుంచి రాగాలన్నీ ఉద్భవించాయి ముఖ్యంగా మనిషి జీవితంలో సంగీతం అనేది ఎంత ముఖ్యమైనది ఎంత ప్రాముఖ్యతను చోటు చేసుకుందో మనం తెలుసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే చిరు ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు అంటే పేరు నామకరణం చేసే సమయంలో కానీ ఇంకా పదకొండు సంవత్సరాల్లో జరిగే చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా చీర క చీర కట్టించడము కానీ పట్టు పంచులు కట్టించడం కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో పండుగల్లో పబ్బాల్లో ముఖ్యంగా పెళ్ళిల్లో మనం రకరకాలైన పాటలు వింటూ ఉంటాం ఇవన్నీ మన సహజంగా మనం చూస్తున్నవి ఈ పా మనం ముఖ్యంగా పాటలు అంటే సీత కళ్యాణ వైభోగమే రామ కళ్యాణ వైభోగమే ఇలాంటి పాటలు ఎన్నెన్నో మనం వింటూ ఉంటాం కదా ముఖ్యంగా పెళ్ళిల్లో మేల తాళాలు లేకుంటే పెళ్ళి అనేది ఉంటుందా ఉండదు అది వింటేనే మనకు పెళ్ళి సందడి అనేది మొదలవుతుంది కదా సో ఇలానే కా ఇది కా ఇది మాత్రమే కాకుండా మానవ జీవితంలో ప్రతి ఒక్క జరిగే ప్రతి ఒక్క సంఘటనకి పాటలతో ముడిపడి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపం రావడం ప్రేమ మనం ఎక్కువ ఇలాంటివన్నీ సినిమాలో గమనిస్తూ ఉంటాం ప్రేమ వచ్చినా ఆనందం వచ్చినా ప్రకృతితో కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రళయం వచ్చినా ఇదన్నిటికీ మనము ఒక్కొక్క పాటలు మనం వింటూ ఉంటాం చూస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మనము పూర్వకాలంలో యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు రాజులు వీరత్వాన్ని కలిగిన రాగాలను విని వెళ్ళేవారంట దానివలన వాళ్ళకి విజయాన్ని సాధించేవారని మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు అలా అనుకుంటే మన మన తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని సంపాదించే ముందు ఎన్నో ఆటుపోట్లు పడింది ఆ వాటికి మన సంగీతం అనేది జోడైన చెప్పుకోవచ్చు మనం ముఖ్యంగా దాంట్లో చాలామంది పెద్దవారు వారి వారి సాహిత్యాన్ని జోడించి అందరినీ ప్రేరేపించి చైతన్యపరిచే పాటలను రచించారు దానిలో ముఖ్యంగా గద్దర్ గారు కానీ శుద్ధాల అశోక్ తేజ గారు కానీ గౌరీ డి వెంకయ్య గారు కానీ వందే మాతరం శ్రీనివాస్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ప్రేరణ కలిగించి అందరినీ మన ప్రత్యేక రాష్ట్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సంపాదించడానికి దోహదపడ్డారని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనం పండగలకు వద్దాం పండగలు మనం జనరల్గా జరుపుకునే పండగలు ఎన్ ఎలాంటి పండగలు ముఖ్యంగా పండగలు అనేవి సంక్రాంతి దసరా దీపావళి క్రిస్మస్ ముస్లిమ్స్ జరుపుకునే రకరకాల పండగలు ఈ పండగలన్నిటికీ పాటలతోటే మనం మొదలు పెడతాం అవునా కదా వీటికి మనిషి జీవితంలో హావభావాలతో చాలా సంబంధం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇంకో విషయానికి వస్తే ఈ సంగీతానికి భాష ప్రాంతము అని ఎలాంటి అవిధులు అవిధులు అంటూ లేవన్నమాట అంటే ఈ ఈ మన పాట అనేది ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే ఒక దేశానికి మాత్రమే ఒక ఈ పర్టికులర్ ప్రాంతానికి ప్రపంచానికి అంటూ ఎలాంటి హద్దులు లేవు దీన్ని ఎక్కడైనా ఎవరైనా నచ్చినట్టుగా ప్రదర్శించుకోవచ్చు ఇంకోటి ఈ సంగీతం వలన మనం నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి దాంట్లో పాట మాత్రమే కాదు దాంట్లో జ్ఞానము విద్య దానివల్ల ఒక మంచి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది అనేసి మనకు తెలు తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా త్యాగరాజ స్వామి వారి కృతిలో మనం గమనిస్తే ధన్యాసి రాగంలో ఒక కృతి ఉందని మీకు వినిపిస్తాను 
संगीत ज्ञान मो भक्ति विनय संगीत ज्ञान मो भक्ति विनय सन्मार्ग मो गल दे मनसा संगीत ज्ञान मो भक्ति विनय ఈ సంగీత జ్ఞానం వెళ్ళడం వల్ల మంచి భక్తి విద్య అలానే మంచి మార్గంలో వెళ్ళడానికని ఎన్నో మనకు చూపిస్తుందని దీంట్లో తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా భారతదేశ సంగీత సంప్రదాయం అనేది చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది మనము గమనిస్తే భరతుడి నాట్యశాస్త్రంలో మన సంగీతం అనేది నా క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు శతాబ్దంలోనే విభజిం వివరించబడిందని మనకు తెలుస్తుంది అంటే మిగతా దేశాలు మిగతా దేశాలతో కా కంపేర్ చేస్తే మనది ముందుగానే ఉన్నది అని ఈ భరత భరతుని నాట్యశాస్త్రం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది దాంట్లో దీన్ని బట్టి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన సంప్రదాయాలు అన్నీ వేరు వేరుగా ఉంటాయి మనం మన భారతదేశం అనేది ఒకటి మాత్రమే కానీ రకరకాల సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క సంప్రదాయం పాటిస్తూ ఉంటాం సో ఈ సంప్రదాయాలని ఉద్దేశించి మన సంగీతం అనేది రకాలుగా విభజించబడింది ఆ రకాలు ఏంటో మనం చూద్దాం ఈ భిన్న కర్ణాటక సంగీతం ఒకటి హిందుస్థానీ సంగీతము భక్తి సంగీతము నాట్య సంగీతము లలిత సంగీతము జానపద సంగీతము ఆధునిక సంగీతము అని ఈ విధాలుగా విభజించబడింది ఈ కర్ణాటక సంగీతం అనేది ముఖ్యంగా శాస్త్రీయాన్ని సంతరించుకుందని చెప్పుకోవచ్చు ఆధ్యాత్మికతను బోధిస్తుంది ఈ సంప్రదాయము ఇది బాణి దీని బాణీలు ఒక విధ వేరు వేరుగా ఉంటాయన్నమాట ఉత్తర సా ఉత్తర భారతదేశంలో ఉండే సంప్రదాయాన్ని హిందుస్థానీ సంప్రదాయం అంటారు దక్షిణ భారతదేశం అంటే మీకు అందరూ తెలుసు కదా సౌత్ ఇండియా మన సౌత్ ఇండియాలో అందరూ పాడుకునే సంగ సంగీతానికి కర్ణాటక సంగీతం అంటారు ఉత్తర భారతదేశం అంటే నార్త్ ఇండియాలో పాడుకునే సంగీతాన్ని హిందుస్థానీ సంగీతం అనుకుంటారు అయితే ఈ రెండు ఈ రెండే కాకుండా ఈ భక్తి సంగీతం అనేది ఏంటి ఓన్లీ భక్తి పూర్వకమైన పాటలు మాత్రమే దీంట్లో విభజించబడి ఉంటాయి అనమాట ఓన్లీ భక్తికి సంబంధించిన మాత్రమే దీంట్లో పాడుకుంటారు ఇది భక్తి సంగీతం నాట్య సంగీతం నాట్య సంగీతం అనగా మనకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటి ఇది డ్యాన్స్ అంటే నాట్యము అంటే డ్యాన్సే కదా గీతం వాద్యం తదా నృత్యం త్రయం సంగీతం ఉచ్చతే గీతం అంటే పాట పాడడం నాట్యం అంటే డ్యాన్స్ వేయడం నృత్య వాయిద్యం అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఈ నాట్యం అనేది మన గీతము అలాగే వాయిద్యాల కలయికతో అభినయంతో ప్రదర్శించబడేది నాట్యం సో ఈ నాట్యాన్ని మనము ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మన భారతదేశం అనేది నాట్యానికి చాలా ప్రసిద్ధిగా వచ్చింది మనం ముందుగా చెప్పుకోదగినది భరతనాట్యం ఈ భరతనాట్యం అనేది భరతుని శాస్త్రం నుంచి తీసుకోబడింది ఇది ఇది తమిళనాడులోని తంజావూరు ప్రాంతంలో ఈ ఈ నాట్యాన్ని దేవదాసీలకు సొత్తు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ నాట్యంలో అరవై నాలుగు ముఖ హస్త పాద ముద్రల కదలికలు కదలికలు ఇందులో కలిసి ఉన్నాయని మనం చెప్పుకుంటాము ఈ నాట్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఎక్కువగా చాలా నియమాలని ఉన్నాయన్నమాట అత్యంత కఠినకరమైనదని ఈ భరతనాట్యం గురించి అందరూ అనుకుంటారు దీని కట్టుబాట్లు కట్టుబాట్లు కూడా చాలా ఎక్కువనే సో ఇది భరతనాట్యం గురించి ఇది మీ ఇండియా మ్యాప్లో చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది తమిళనాడు అనే రాష్ట్రం ఎక్కడుందనేసి ఓకేనా నెక్స్ట్ కూచిపూడి ఈ కూచిపూడి అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదిహేనవ శతాబ్దంలో సిద్ధేంద్ర యోగి గారు మహిళలు మాత్రమే చేయడానికి మహిళకు ముఖ్యంగా మహిళలకు అనుగుణంగా ఉంటుందని ఈ నాట్యాన్ని ఆవిష్కరించారనమాట సో ఈ నాట్యాన్ని కూచిపూడి అనేసి అంటారు ఇది ఎక్కువగా మనము తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఈ ప్రత్యేక తెలంగాణ అయినది అయిన అవ్వక ముందు నుంచే ఈ కూచిపూడి నాట్యం అనేది ఉన్నది ఇది ముఖ్యంగా అది పదిహేనవ శతాబ్దంలోనే అందరికీ తెలిసింది నెక్స్ట్ ఇది మనము ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది మనము ఎందుకంటే ఈ మీ మీకు ఎందుకు ఈ విడిగా ఈ రాష్ట్రాన్ని చూపిస్తున్నానంటే మీకు అందరికీ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ రాష్ట్రంలో ఏ నాట్యాన్ని ఎక్కువగా మనం ప్రిఫర్ చేస్తామని చెప్పేసి నెక్స్ట్ కథక్ ఈ కథక్ అనేది రాధాకృష్ణుల 
కథలను నృత్య రూపంగా చూపిస్తూ ఉంటా అనమాట ఈ దాని కథ కంటారు ఈ నాట్యాన్ని వజీర్ ఆలిషా గారు ఆదరించి అభివృద్ధి చేశారని మన పెద్దలు చెప్తుంటారు అయితే ఇది ఎక్కువగా ఉత్తరప్రదేశ్ ఇంకా రాజస్థాన్లో ప్రదర్శించబడే నాట్యం ఈ నాట్యం మణిపురి ఈ మణిపురి అనేది భారతదేశంలో ఈశాన్యంలో ఈ మణిపురి డ్యాన్స్ను ప్రదర్శిస్తారన్నమాట ఈశాన్యం అంటే నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్లో ఈ మణిపురి నాట్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు ఇది ఓన్లీ మణిపురి ప్రాంతానికి మాత్రమే సంబంధించింది అనమాట తర్వాత ఈ నాట్యాన్ని ప్రదర్శించడం మొదలైన తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రదర్శిస్తున్నారు కానీ ముందు మాత్రం మణిపురిలోని ప్రదర్శించేవారు అనమాట ఇది మనం కంపేర్ చేస్తే ఆ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది మిగతా డ్యాన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది కొంచెం వేరే విధంగా కనబడుతుంది అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఇది పద్దెనిమిది శతాబ్దంలో వెలుగులోకి వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒడిస్సి ఈ ఒడిస్సి అనేది ఒడి ఒడిస్సా రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిందని మనం చెప్పుకుంటారు ఈ ఒడి ఈ ఒడిస్సి నాట్యంలో ఎక్కువగా దేనికి ప్రధానమిస్తాము అంటే కదలి కళ్ళు కదలికలు శరీర భాగాల్లో ఇంకా అభినయాల్లో ఎక్కువగా ఈ నృత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు జనరల్గా ఏ డ్యాన్స్ అయినా ఏదైనా కూడా మనము కదలికలతోటే కదా మనం ప్రదర్శించేది కానీ ఇది మాత్రం ఎక్కువ భంగిమలు మాత్రం ఎక్కువగా చూపిస్తారన్నమాట ఈ ఒడిస్సీ నాట్యంలో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఒడిస్సీ నాట్యానికి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే జానపద సంగీతం అనేది కరుమరుగు అవుతున్న సమయంలో ఈ ఒడిస్సీ నాట్యాన్ని వెలికి తీసుకొచ్చారని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు మన మన సంగీత పుస్తకాల్లో కూడా చాలా వాటిల్లో ఉంది ఈ ముఖ్యంగా జానపద సంగీతం అంటే ఏవే వస్తాయి మనకు పేరడి వీధి నాటకాలు తోలుబొమ్మలాటలు బుర్ర కథలు ఇవన్నీ పేరడి కింద ఇవన్నీ జానపద సంగీతంకి వస్తాయి ఇవన్నిటినీ ఈ ఒడిస్సీ నా నాట్యము బయటికి తీసుకొచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోహిని అట్టం ఇది ఇది ఈ మోహిని అట్టం అనే నాట్యం అనేది కేరళకు సంబంధించిన మహిళలు మాత్రమే ప్రదర్శించే ప్రత్యేకమైన నాట్యం ఇది ఇది సంప్రదాయం అనేది చాలా గొప్పది ఇది ప్రదర్శించడానికని ప్రదర్శించే సమయంలో అందరు చూసేవారందరూ కనువిందులు అయిపోతారనమాట అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ నాట్యం సో ఈ కేరళలో చాలా స్పెషల్గా చేసే నాట్యం ఈ నాట్యాన్ని స్వాతి తిరునాల్ గారు పదహారో శతాబ్దంలో ఆవిష్కరించారని మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ కథాకళి ఈ కథాకళి అనేది కూడా కేరళ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది చూసారా మన ఇండియా మ్యాప్లో ఎక్కడెక్కడెక్కడ మనం ఈ మన డ్యాన్సెస్ ఈ మన నృత్యాలని ప్రదర్శిస్తున్నారో మీరు గమనించుకున్నారా ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకుంటే మీకు ఎవరికైనా చెప్పడానికి సులువుగా ఉంటుంది జనరల్గా మనం ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకున్నా కూడా ఓహో ఎక్కడుంది ఈ రాష్ట్రం ఎక్కడ అంటే మీకు ఆల్రెడీ సోషల్లో మన టీచర్స్ అందరూ చెప్తూ ఉంటారు ఎక్కడ ఏ ఏ స్టేట్ అని మీకు ఆల్రెడీ స్టేట్స్ గురించి తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ ఏ నాట్యానికి స్టేట్కి మనం లింక్ పెట్టుకొని చూసుకోవాలి కదా ఒక ఐడియా ఉంటుందనేసి మీకు ఈజీగా ఉంటుందని నేను ఈ రూపంలో ప్రిపేర్ చేసుండే ఈ కథాకళి అనేది కేరళ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నృత్యం ఇది ఇది కొంచెం ఇది నాటకాన్ని ప్రదర్శించే స ప్రత్యేకమైన దృశ్యం అనమాట నాటకాన్ని బేస్ చేసుకొని నాట్యం ప్ర ప్రదర్శిస్తారు దీంట్లో ఇది ఇది రెడీ కావడానికి మీరు ఆ ఫోటోలు చూస్తే గమనించండి కథాకల గురించి మీకు ఎలాగో తెలుసు కదా అది రెడీ కావడానికే మనకు ఎక్కువ సమయం పడుతూ ఉంటుంది అనమాట దీనికంటే ఎక్కువగా సమయం పట్టేది దానివల్ల మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఈ నాట్యం గురించి నాట్య సంగీతం తర్వాత మనం తెలుసుకునేది లలిత సంగీతం ఈ లలిత సంగీతం అనేది ఎక్కువగా చా చాలా సరళమైన సంగీతం ఎక్కడ ఎక్కడంటే అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం లలిత సంగీతం అంటే చాలా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది ఎలాంటి ఒడి దుడుకులు లేకుండా ఎక్కువగా ప్రకృతిని తలుచుకొని మనం ఈ దీంట్లో పాటలు పాడుతూ ఉంటాము ముఖ్యంగా మన ఇవన్నీ సినిమా పాటలు ఈ లలిత సంగీతాన్ని నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ సినిమా పాటలు కూడా చాలా వరకు పాడి ఉన్నారు మన రామ రామాచారి గారు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో లిటిల్ చామ్ లిటిల్ వాళ్ళది ఒక సపరేట్గా క్లాసెస్ ఓపెన్ చేశారు ఆయన చిన్న చిన్న పిల్లలందరికీ చాలా పాటలు నేర్పించారు నేర్పించి ఇప్పటికీ చాలామంది నేర్చుకున్న వారందరూ సినిమాలలో కూడా పాటలు పాడుతున్నారు మనకు తెలిసిన హేమచంద్ర కారుణ్య 
ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కృష్ణ చైతన్య వీళ్ళందరూ రామాచారి గారి స్టూడెంట్స్ అత ఆయన గారికి మనము ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ లలిత సంగీతం ద్వారా ఎంతో మందిని పైకి తీసుకొస్తున్నారు నెక్స్ట్ జానపద సంగీతం ఈ జానపద సంగీతం అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ జానపద సంగీతం అనేది ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితంది మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కువగా పల్లె ప్రాంతాల్లో అందరూ సరదాగా పాడుకొని పాటలు లో ఎక్కువగా ఈ జానపద సంగీతాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం పల్లె ప్రాంతాల్లో ఏమేమి ఉంటాయి మనము ఒకసారి మనం గమనిద్దాం ఈ పల్లెలో పంట పొలాలు వరి చెట్లు నాటే సమయంలో పంటలు కోసే సమయంలో ప్రకృతిలో మార్పులు జరుగుతున్న సమయంలో ఎక్కువగా మనము ఈ జానపద సంగీతాన్ని చూస్తూ ఉంటాము మనిషి మనసుని తొందరగా అట్టుకు అత్తుకునే స్వభావం కలిగింది ఈ జానపద సంగీతం కాబట్టి సులువుగా అందరూ నేర్చుకోవడానికి చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఈ జానపద సంగీతాన్ని దీంతో మా దీంతో పాటుగా మనకు ఉట్టి నార్మల్గా జానపద సంగీతాన్ని దీంట్లో అంటే ప్రకృతి సంబంధించిన పాటలే కాకుండా ప్రళయం సృష్టించినప్పుడు కూడా ఏదైనా మనము ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినప్పుడు మన దేశం కొంచెం ప్రా అంటే ప్రస్తుతానికి కరోనాతో బాధపడుతుంది కదా ఈ సమయంలో కూడా మనం అందరూ పాటలను సృష్టించారు మనం వింటూనే ఉన్నాం కదా అంటే ఈ బాధని ఆ మనసులో ఉన్న బాధని ఈ పాట రూపంలో వ్యక్తపరుస్తాం అనమాట అది తొందరగా అందరికీ సులువుగా చేరుతూ ఉంటుంది కదా అన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే పాట అనేది మనసుని తొందరగా హత్తుకుంటుంది మాటల కంటే పాట తొందరగా హత్తుకుంటుంది సో అలానే ప్రళయం సృష్టించినప్పుడు ఇప్పుడు చైల్డ్ అబ్యూజెస్ ఎక్కువైపోయాయి అంటే మన ఆడవారిని చిన్న చిన్న పిల్లల్ని చాలా హింసిస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి బాధలు భావాలు కలిగినప్పుడు మనకు అవి పాట రూపంలో బయటికి వస్తూ ఉంటాయి అది మీరు గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ ఆధునిక సంగీతం ఈ ఆధునిక సంగీతం అనేది అందరికీ సులువుగా అర్థమవుతుంది సామాన్య ప్రజలు కూడా సులువుగా అర్థమయ్యే రీతిలో ఉంటుంది ఈ ఆధునిక సంగీతం ఇది సినిమా పాటలు చెప్పుకోవచ్చు మనం సినిమా పాటలు చెప్పుకోవచ్చు రాక్ స్టార్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు రీసెంట్గా మన స్వేరస్ కూడా ఓపెన్ చేసిన పాటలు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా మన ఈ ఆధునిక సంగీతంలో వస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆధునిక సంబంధించిన పాటని మీకు మీకు తర్వాత పాడి వినిపిస్తాను మన స్వేరోస్ రాసి పాడిన పాటని నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా మనము కర్ణాటక సంగీతంలో కొన్ని విషయాల గురించి మనము మాట్లాడుకుందాం ఈ కర్ణాటక సంగీతాన్నిలో కొంచెం సులువుగా సులువుతరంగా నేర్చుకోవడానికి పురంధర దాస్ గారు ఒక విద్యార్థులకి ముఖ్యంగా విద్యార్థులు సులువుగా నేర్చుకోవడానికి ఈజీ ఈజీగా లర్న్ చేయడానికని కొన్ని సులువైన పద్ధతులు చెప్పారనమాట అవి మనందరికీ తెలిసిన విషయమే దాంట్లో ఏంటి ఫస్ట్ మనకు స్వరములు ఉంటాయి మీరందరూ మనము స్వరాలంటే తెలుసు కదా సరిగమ పదిని సప్త స్వరాలు ఈ సప్త స్వరాల ద్వారానే మనం సంగీతం అనేది మొదలు పెడతాం ఎవరైనా గుర్తుంచుకోండి ఏది ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా కూడా దానికి బేసిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్వేజెస్కి వస్తే తెలుగు తెలుగు కానీ హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఏదైనా కూడా బేసిక్ లెటర్స్తో నేర్చుకుంటాం ఏబిసిలు ఆలుతో మొదలు పెడతాం అలానే ఈ సంగీతాన్ని మనము స్వరాలతో మొదలు పెడతాం ఆ తర్వాత మనము ఏబిసిలు నేర్చుకొని దానికి వర్డ్స్ ఫామ్ చేసి ఆ తర్వాత సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసి తర్వాత ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఆ తర్వాత ఎస్ఐ కింద కూడా ఫామ్ చేస్తాం కదా అదేవిధంగా సంగీతంలో కూడా మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్గా నేర్చుకుంటూ ఆ తర్వాత మనం మొత్తం సంపూర్ణ సంగీతాన్ని నేర్చుకుంటాం దీనికి కొంచెం సాధన అనేది ఎక్కువగానే అవసరమవుతుంటుంది ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ప్రదర్శించిన మన మనోధర్మ సంగీతం అని నెక్స్ట్ లెవెల్స్ చాలా ఉన్నాయి సో ఈ ప్రదర్శిస్తాం మనం ఇది ఈ స్క్రీన్లో చూసుకుంటే నెంబర్ వన్గా ఫస్ట్ మనం సరళి స్వరాలను నేర్చుకుంటాము ఆ తర్వాత అలంకారాలను నేర్చుకుంటాము తర్వాత గీతాలు తర్వాత స్వరజతులు వర్ణాలు కృతులు ఇలా వన్ బై వన్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఈ స్వరాలలో కూడా ఫస్ట్ ఉన్న స్వర స్వరాల్లో ఈ స్వరాల్లో రకరకాలు ఉన్నాయన్నమాట సరళి స్వరాలు జంట స్వరాలు ధాటు స్వరాలు హెచ్చు స్థాయి స్వరాలు అలా వివిధ రకాలైన స్వరాలు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత అలంకారాలు అలంకారాల్లో కూడా మనము ఏడు అలంకారాలు నేర్చుకుంటాము వాటి గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాము నెక్స్ట్ గీతాలు ఆ గీతాల తర్వాత స్వరజతులు అంటే ఈ గీతాలని 
కొంచెం సులువుగా అంటే మనము స్వరము దాంతో పాటుగా సాహిత్యం ఈ రెండింటి వరకు ఓన్లీ స్వరం మాత్రమే ఉంటుంది స్వరాల్లో అలంకారాల్లో స్వరాలు మాత్రమే ఉంటాయి గీతాల్లో మాత్రం స్వరము దానికి తగ్గ సాహిత్యం కూడా ఉంటుంది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ స్వరజతులు అంటే కొంచెం హెచ్చు స్థాయి అంటే కొంచెం కష్టతరంగా కొంచెం ఒక బిట్ ఎక్స్ట్రా మనం నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ వర్ణాలు దీనికంటే స్వరజతుల కంటే కొంచెం కష్టతరమైంది అది కొంచెం రెండు అంటే రెండు స్థాయిలలో పాడుకుంటూ ఉంటాం అనమాట మనం ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇది ఎందుకు ముఖ్యంగా మేము మీకు ఈ చ ఈ వృక్షాన్ని ఎందుకు చూపించాల్సి వచ్చింది అంటే మనము ఏదైనా మన సంగీతం అనే అనేది ప్రకృతితో సంబంధం కదా ప్రకృతితో మనం ఏదైనా ప్రకృతితో లింక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అలానే లింక్ చేసుకుంటే ఈ వృక్షం అనేది మనం నేర్చుకోదగినది దీంట్లో ఈ వేర్లు వేర్లు అనేది పునాదులు ఈ పునాదులే వాగేకారులు మన వాగేకారులు ఎవరైతే సంగీతాన్ని నేర్పిస్తున్నారో ఆ వారి పునాదుల కింద చెప్పుకోవచ్చు దాంట్లో ముఖ్యంగా త్యాగరాజస్వామి గారు శ్యామశాస్త్రి ముత్తుస్వామి దీక్షితారు గారు రామదాసు గారు అన్నమాచార్యులు పురంధరదాసు వీళ్ళందరూ పునాదులే వీరి ద్వారానే సంగీతం అనేది అభివృద్ధి చెందింది కదా మనం మనం తెలుసుకుంటున్నాం కదా దీని వీళ్ళ ద్వారానే సంగీతం అనేది అభివృద్ధి చెంది కాబట్టి వాళ్ళని వేర్ల కింద మనం చూపిస్తూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ ఇది దీంట్లో స్వరకల్పన నెరవల్ రాగాలాపన తానం పల్లవి అని మనం చూపిస్తున్నాం అంటే ఏంటి మనం ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత మన మన మనోధర్మాన్ని మన సంగీతాన్ని చాలా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండి చేస్తూ ఉండి ఇంప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత సొంతంగా మనమే పాడగలిగేంత శక్తి మనకు వస్తుంది సో ఆ సొంతంగా పాడగలిగినప్పుడు మాత్రం మనం సొంతంగా స్వర మనకు మనగా ఓన్గా ఆ పర్టికులర్ రాగాల్లో మనం రా పాడ స్వరాలు వేయగలుగుతాము దాన్ని స్వరకల్పన అంటారు అంటే ఈ స్వరకల్పన పాడడానికి ఒక విధానం అనేది ఉంది మనము పాట పాడిన తర్వాత దాన్ని ఒక సా పల్లవిని కానీ అల్లు పల్లవి లేదంటే చరణాన్ని ఒక లైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మన సొంత ఆ రాగంలో స్వరం మనం సొంతంగా ప్రదర్శిస్తాం అనమాట అది స్వరకల్పన నెక్స్ట్ నెరవల్ అంటే ఒక చిన్న పర్టికులర్ బిట్ని తీసుకొని దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా పాడగలుగుతామో ఆ పర్టికులర్ రాగంలోనే అన్ని రకాలుగా పాడి ఈ నెరవల్ ద్వారా మనం ప్రదర్శిస్తాం అనమాట రాగాలాపన ఈ రాగాలాపన అన్నది ముఖ్యంగా పాటను మొదలు పెట్టే ముందు ఆ పర్టికులర్ రాగ ఛాయలు ఒక రాగాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాం మనం ఎక్కువగా మలయం అది మాయామాల గౌల రాగంలో సరళి స్వరాలు నేర్చుకున్నాం కదా ఈ సరళి స్వరాలు నేర్చుకున్నప్పుడు మాయామాల గౌల రాగం ఈ మాయామాల గౌల రాగంలో సరళి స్వరాలు నేర్చుకున్నాము పాట పాడుతున్నామంటే వచ్చే ప్రేక్షకులకు వినేవారికి ఓహో వీరు ఈ రాగంలో పాటలు పాడుతున్నారా ఈ రాగంలో పాడబోతున్నారు ఏంటి ఆ రాగము అని వినేవారికి కూడా ఉత్సాహం ఎక్కువగా కలుగుతుంది అనమాట ఆహో ఈ రాగంలో ఏ పాట ఇదా 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 అని చూసేవారికి కొన్ని తెలిసి ఆల్రెడీ విని నేర్చుకుని ఉంటారు కదా ఓహో ఇది పాడుతున్నారు ఇది పాడుతున్నారు అని వాళ్ళు గెస్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట ఈ సంగీతం మనది ఊరికే ఏదో పాడేస్తూ ఉంది కాదు మనలో ఉత్సాహాన్ని కూడా పెంచుతూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏం పాడుతున్నారు ఇది ఈ పాట పాడుతున్నారా ఓహో ఇదే ఏంటొచ్చు అని డిస్కషన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలా ఈ ముందు రాగాలాపనతో మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత పాట పాడి తర్వాత స్వలకల్పన చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ రాగ నెక్స్ట్ అనేది తానం పల్లవి అనేది ఆ పాయి స్థాయిలో పాడుకునే అనమాట సొంతంగా పాడుకునే ఇవన్నీ ఈ ఈ చెట్టులో మీరు గమనిస్తే రకరకాలైన ఫలాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా అంటే ఏంటి ఈ రాగాలాపన తానం పల్లవి స్వరకల్పన నెరవల్ అనేవి స్పెసిఫిక్గా ఒక చెట్టుకు ఉండాల్సి అంటే విడివిడిగా చెట్లకు ఉండాల్సింది ఒకే చెట్టులో ఉన్నాయి అంటే ఏంటి సంగీతం అనేది అన్ని ఫలాలని చూపిస్తుంది అనమాట అన్ని రకాల ఫలాలు సంగీతంలో ఉంటాయి దాన్ని మనం ఆస్వాదించవచ్చు అని మా దానికి గుర్తుగా ఈ విధంగా చేయడం జరిగినది ఒకవేళ ఏమైనా తప్పుగా మీకు అనిపిస్తే క్షమించాలి ఎందుకంటే నా ఐడియాతో ఇవి చేసిండే నెక్స్ట్ ఇవి ఈ మనము మనం అనుకున్నాం కదా మొదట్లో ఈ సంగీతం అనేది జీవరాశుల అన్నిటితో సంబంధం ఉంటుంది ఉట్టి మానవాళికి మాత్రమే కాకుండా జీవులతో జీవులతో కూడా సంగీతం అనేది అనుబంధం కలిగి ఉంటుందని మనము ఈ ది ఈ స్లైడ్లో చూసుకోవచ్చు సా షడ్జమం స సప్తస్వరాలు మనం పాడుకుంటే స పదాని అంటే ఒక్కొక్క స్వరం స్వరం ఆ ఒక్క జంతువుల యొక్క కూతుతో మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటుంది మనం పర్టికులర్ గమనిస్తుండదు బాగా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ మన చెవు దగ్గర కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టేసి అది వింటే మనకు అర్థమవుతుంది స అంటే ఇది నెమలి క్రీంకారం ఆ నెమలి కూత ఆ నెమలి సౌండ్ చేసినప్పుడు ఆ షడ్జమాన్ని మనం వింటూ ఉంటాం 
అంటే ఎద్దు ఎద్దు సౌండ్ చేస్తున్నప్పుడు అంబా అని అరుస్తున్నప్పుడు ఈ అంబా అని అరుస్తున్నప్పుడు రీ అనే సౌండ్ వస్తుందా లేదా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి మనం రీ నేను రీ అంటుంటాను మీరు ఎద్దులాగా సౌండ్ చేయండి రీ గా పాంటి కోయిల కూత మనం కోయిల కూతని ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం ఈ సమ్మర్లో ఎక్కువగా కోయిలు కూస్తూ ఉంటాయి మన చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఎక్కువ పల్లెటూళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటాం సిటీలో కూడా ఇప్పుడు మనకు కరోనా కాబట్టి అన్ని క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కోయిల కూతులు మనకు వినపడుతూ ఉంటాయి వీళ్ళు కోయిల కూతల్ని ఎక్కువగా మనం వింటూ ఉంటాం ఇంకా చిలకల పలుకులను ఎక్కువగా వింటాం ఆవులను ఎక్కువగా వింటాం కానీ మిగతా వాటిని వినడం చాలా తక్కువగా అరుదుగా మనం మిగతా వింటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ దైవతం అది గుర్రం సకలింపు ఆ దైవతాన్ని పలికినప్పుడు ఆ దాంట్లో వచ్చే సౌండింగ్ ఏదైతే మాడ్యులేషన్ సౌండ్ ఉంటుందో అది గుర్రం సకిలింపుతో మ్యాచ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నిషాదం ఏనుగు గ్రీంకారం ఏనుగుతో ఏనుగు గ్రీంకారంతో నిషాదం అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది ఈ విధంగా పశు పక్షాదులతో మన సంగీతం అనేది కూడా అనుబంధం కలిగి ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది మనం ఎప్పుడు మనము మనకి సంగీతానికి శృతి తాళం ముఖ్యం శృతి లయలు శృతి తల్లి లాంటిది లయ తండ్రి లాంటి వాడని మనం కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం సో తాళాల గురించి వస్తే ఈ లయకు అనుబంధం కలిగి ఉన్నదే తాళం అంటే మనం పాడుతున్నప్పుడు తాళం వేస్తాం తాళం వేసి పాట పాడతాం కదా అన్నమాచార కీర్తనలు కానీ రామదాస కీర్తనలు కానీ త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనలు కానీ ఇలాంటివి ఏ పాటలు పాడినా కూడా మన సినిమా పాటల గురించి కూడా వద్దాం ఏ పాటలు పాడినా బీటింగ్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఇలా సపరేట్గా స్పెసిఫిక్గా వేళ్ళను వేళ్ళని లెక్కించము బట్ ఒక రిధం అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ రిధాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు తాళం తాళం ఉన్నట్టే కానీ దాన్ని ప్రదర్శించము అంతే ప్రదర్శించము వెనక సైడ్కి మనం అలా పెట్టుకుంటాం కానీ కంపల్సరీ ఏ పాటకైనా తాళం అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది సో మనం స్పెసిఫిక్గా ఓన్లీ ఈ కర్ణాటక సంగీతం కానీ హిందుస్థానీ సంగీతం కానీ భక్తి సంగీతాలకి కొన్ని జానపద సంగీతాలకి బీటింగ్ మనము డప్పు కొట్టి చూపిస్తూ ఉంటాం కదా ఇలాంటి వాటికి మాత్రమే తాళం చూపిస్తాం మిగతా సినిమా పాటలకి ఎక్కువగా తాళాన్ని ప్రదర్శించాం కానీ ఈ తాళ గు తాళాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఈ సప్త తాళాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ధృవ తాళం మట్టె తాళం రూపక తాళం జంపె తాళం త్రిపుట తాళం అట తాళం ఏకతాళం ఈ తాళాలు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనవి వీటి గురించి మీకు ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ తాళలలో తాళాంగాలు ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం తాళాలు చూసాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధృవ తాళం తీసుకుందాం ఈ ధృవ తాళానికి గుర్తులు ఏమున్నాయి మీరు స్క్రీన్లో చూసుకోవచ్చు ధృవ తాళానికి ఏం గుర్తిచ్చాము మనం వన్ జీరో వన్ వన్ అంటే ఇవి ఈ వన్ జీరో వన్ వన్ అంటే ఏంటి వీటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం వీటిని వీటిని తాళాంగపు గుర్తులు అనుకుంటాము ఆ తాళాంగ గుర్తుల గురించి మనం తెలుసుకుందాము వీటి గుర్తులు ఏంటి అంటే అనుధృతము అంటే ఆఫ్ మూన్ ఆఫ్ మూన్ అనమాట అంటే ఆఫ్ సర్కిల్ దృతము అంటే ఫుల్ సర్కిల్ లఘు అంటే వన్ సో దీనికి సమయం అనేది ఉంటుంది అంటే దీన్ని అక్షర కాలం అని కూడా అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టైం అనుకుంటాం కదా టైం ఈ అనుధృతానికి ఆఫ్ మూన్కి టైం ఎంత ఒకటి దృతానికి రెండు అక్షర కాలాలు లఘువుకి చాలా ఉన్నాయి ఏంటి ఆ లఘువుకి ఉన్న అక్షర కాలాలు ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం మీకు ఒకసారి దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనుధృతం అంటే ఆఫ్ మూన్ కదా అంటే ఒక అక్షర కాలం దాన్ని ఎలా ప్రదర్శిస్తాము మనం ఒకసారి చూద్దాము ఈ అనుధృతాన్ని ఆఫ్ కదా 
అనుదృతం అంటే ఒక సింగిల్ బీట్ ఒక దెబ్బ వేయడాన్ని అనుదృతం అంటారు ధృతము అంటే సర్కిల్ టూ కదా వన్ టూ వన్ టూ ఇలా అంటే అనుదృతం అవుతుంది ఇదేమో ధృతం అను అను అనుదృతం అంటే ఆఫ్ ధృతం అంటే దెబ్బ వేసి తిప్పడము లఘువు అంటే ఏంటి దీన్ని ఎలా ప్రదర్శిస్తాము దెబ్బ కొట్టి వేలని కౌంట్ చేస్తాం అనమాట అది ఎన్ని వేలు కౌంట్ చేస్తామనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం దీంట్లో జాతులు అనేవి ఉంటాయి చతురస్ర జాతి అంటే మీకు తెలుసు కదా చతురస్రం అంటే మన మాస్లో వస్తుంది చతురస్రం అంటే నాలుగు తిస్రం అంటే మూడు మిశ్రం అంటే ఏడు ఇది సంకీర్ణం సంకీర్ణం అంటే తొమ్మిది ఖండ అంటే ఖండ జాతి అంటే ఐదు అంటే వీటి నెంబరింగ్స్ అనమాట చతురస్ర జాతి అంటే నాలుగు తీసరం అంటే మూడు మిశ్ర జాతి యాక్చువల్గా మిశ్ర జాతి అంటే ఐదు సంకీర్ణం అంటే తొమ్మిది ఖండ అంటే ఐదు ఈ వీటిని ఈ లఘువులలో మనము కేంద్రీకరించినప్పుడు అంటే జోడు చేసినప్పుడు అంటే ఈ లఘుల్లో నాలుగు పెట్టుకోవచ్చు ఐదు పెట్టుకోవచ్చు మూడు పెట్టుకోవచ్చు ఏడు పెట్టుకోవచ్చు తొమ్మిది పెట్టుకోవచ్చు ఇవి పెట్టుకొని మనం పాటను ప్రదర్శిస్తాం అనమాట ఎక్కువగా అలంకారాల్లో మనము వీటిని గమనిస్తూ ఉంటాం మీకు అది ఎలానో మీకు ఒకసారి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ ధృవతాళాన్ని మనం తీసుకున్నాం అనుకుంటే ధృవతాళానికి సిగ్నల్ ఇది వన్ జీరో జీరో వన్ అంటే ఏంటి ఈ ధృవతాళంలో ఇక్కడ మనం ఫోర్ టూ ఫోర్ ఫోర్ అని పెట్టుకున్నాం అంతే కదా ఇప్పుడు ధృవతాళంలో ఈ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు మనము ఈ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చతురస్ర జాతిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దీంట్లో నేను పాడాలి అని అనుకున్నాను పడు పాడాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఫోర్ టూ ఫోర్ ఫోర్ అని పెట్టుకుంటాం అంటే ఏంటి ఫోర్ అంటే ఏంటి ఆ ప్లేస్లో మన సప్త స్వరాలని దీంట్లో జోడిస్తాం ఫోర్ 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 అంటే సప్త స్వరాలు అంటే మనం మన ఇష్టం సరి గ మ నెక్స్ట్ టూ ఉంది సరి గ రి నెక్స్ట్ ఫోర్ అలా అంటే ఏంటి ఇదేమో వన్ని చూపించేది ఇది జీరోని చూపించేది ఇది ఇది అంటే ఇది లఘువు ధృతం లఘువు ధృతం దీంట్లో నాలుగు అక్షరాలు రెండు అక్షరాలను పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని మనం ఎలా పాడుకుంటాము సరిగా లఘువు ఈ లఘువుకి మనం దెబ్బ వేసి కొట్టి పాడతాం కదా సరిగా గరి సరి గరి సరి గా అలా మళ్ళీ ఇంకోసారి చూడండి సరిగా గరి సరి గరి సరి గామా అలా మనం సొంతంగా ఈ మనం ఈ దీంట్లో చూడొచ్చు ఈ ఈ సప్త తాళాల్లో మీరు అందరు నోట్ చేసుకోండి ఈ సప్త తాళాలు సిగ్నల్స్ ఏవైతే సింబల్స్ ఉన్నాయో వాటిని నోట్ చేసుకోండి వాటిని బేస్ చేసుకొని ఆ దాంట్లో మనం స్వరాలని జో జోడించి మనం పాడుకోవచ్చు ఓకేనా అది మీరు ప్రయత్నించండి ఇంకొకటి కింద ఉంది చూసారా ఫోర్త్ వన్ జంపతాళం ఈ జంపతాళం అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే అన్నీ కలగలిసి ఉన్నది ఈ జంపతాళంలో కదా ఈ కల అన్నీ కలగలిసిన జంపతాళాన్ని ఒకసారి ప్రయత్నిద్దామా అందరం నాతో పాటు మీరు ట్రై చేయండి అంటే ఏంటి ఈ జంపతాళంలో మనము ఏ ఏ అక్షరాలు తీసుకుందాము చతురస్రమా తీస్తామా సరే ఏడు అక్షరాలు తీసుకుందాం కొంచెం మనం కష్టమైన తీసుకుందాం సో దీనికి వన్ బీట దీనికి టూ టూ లెటర్స్ రావాలన్నమాట ఏడు అంటే ఏడు అక్షర ఏడు సంఖ్యలు గల 
స్వరాలు సరిగామ పదనిలో ఏవైనా ఏడు తీసుకోవచ్చు అలానే ఏడని ఒకటి సా తీసుకొని మళ్ళీ నీ తీసుకుంటే మనం పాడడానికి కష్టం అవుతుంది మన గొంతుకు తగ్గట్టుగా మన టోన్కి తగ్గట్టుగా మనము స్వరాలను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం పాడే విధంగా ఉండాలి ఓకేనా అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఈ ఏడు అనుకున్నాం కదా ఏడు గురి ఏడుకి స్వరాలు రాస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సొంతంగా అంటే ఇది కాదు ఎలా పడుకుంటాం సరిగమాపమగరి సరి మీరు ఒకసారి ఎవరన్నా ప్రయత్నించండి సొంతంగా మీకు ఏమైనా వస్తుందా దీంట్లో స్వరం అనేది అంటే ఏడు ప్లేస్లో మన మన సరళి స్వరాల్లో ఏదైనా స్వరాలని పెట్టుకొని వన్ అంటే వన్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ధృతం అంటే ఒకటి సింగిల్ వర్డ్ కదా ఒకటి ది ఇది ఈ విధంగా ఈ విధంగా ప్రయత్నిస్తే మనం మిగతా అన్ని తాళాల గురించి కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మన పురంధరదాస్ గారు ఈ సప్త తాళాల గురించి కూడా మనకు ఈ ముప్పై ఐదు తాళాల గురించి కూడా ఒక పట్టి కొన్ని అన్ని రకరకాల దాంట్లో ఇంకా ఎక్కువగా ఎక్కువ తాళాల గురించి మనం నేర్చుకోవచ్చు మన వాగ్గేయకారుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం అంటే ఈ సంగీతంలో ఉండే వాగ్గేయకారులలో చాలా ముఖ్యులు త్యాగరాజస్వామి ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ శ్యామశాస్త్రి వీరందరూ చాలా ముఖ్యులు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు త్యాగరాజస్వామి ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ శ్యామశాస్త్రి గారు త్రిమూర్తులని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అంటే వీరు సంగీతంలో త్రిమూర్తులు మన భారతదేశ సంగీతానికి త్రిమూర్తులుగా వాళ్ళని పిలుస్తాము ఈ త్యాగరాజస్వామి గారి గురించి మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే పదిహేడు వందల అరవై ఏడో సంవత్సరంలో త్యాగరాజస్వామి వారు జన్మించారు వీరి తల్లి గారి పేరు సీతమ్మ తండ్రి గారు రామ రామబ్రహ్మం గారు ఈయన రాముడి భక్తుడు మనందరికీ తెలిసిందే త్యాగరాజస్వామి గారు రాముడు భక్తుడని ఈయన చల్ చిన్నతనంలోని రామదాసు పురంధరదాసు గారి కీర్తనలు చిన్న వయసులోనే ఎక్కువగా నేర్చుకున్నారట తల్లి ఒడిలో ఉన్నప్పుడు అంటే పది సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ఎక్కువగా పురంధరదాస్ కీర్తనలు కానీ రామదాసు కీర్తనలు కానీ ఎక్కువగా నేర్చుకున్నారు వీళ్ళు తె ఎక్కువగా తెలుగు సంస్కృత భాషల్లో సంగీత విద్వాంసుల గురించి అన్నిటి గురించి ఎక్కువగా వర్ణించారు వీరు ఈ స్వామివారు దివ్యనామ సంకీర్తనలను ఉత్స సాంప్రదాయ కీర్తనలని గేయ నాటకాలని ఇలా చాలా రచించారని మనం మనకు తెలుసు అదేవిధంగా ఆయన రచించిన ప్రతి ఒక్క కీర్తనలు నోటేషన్ తోటి మనకు పొందపరిచి మనకి ఇవ్వబడింది అంటే మనం పాడే ప్రతి ఒక్క పాటలో నోటేషన్ అనేది కంపల్సరీ కదా మనం ఏదైనా పాట పాడుతున్నామంటే దానికి నోటేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గీతం మనము గీతం గురించి మాట్లాడుకుందాం బిల్హరి రాగంలో గీతం గురించి అంటే మా ప మా పద సరీ రీ సాప అనేది నోటేషన్ దీనికి సాహిత్యం శ్రీ గణనాథ సింధూర వర్ణ అంటే నోటేషన్ తగ్గట్టుగా సాహిత్యం అంటే సాహిత్యం వెనక స్వరం అనేది ఉంది ఆ స్వరాన్ని బేస్ చేసుకొని సాహిత్యం అనేది పాడతాం అంటే మామూలుగా 
పాట పాడతాం కానీ దానికి ఆ పర్టిక్యులర్ రాగంలో మనం పాడాలి అంటే దానికి స్వరాన్ని జోడిస్తాం అంటే కంపల్సరీ వెనక స్వరంని బ్యాలెన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం సాహిత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాం అనమాట అలాంటి ఎన్నో రచనలని త్యాగరాజస్వామి గారు మనకు అందరికి అందజేశారు ముఖ్యంగా మనం చాలా విద్వాంసుల దగ్గర నుంచి మనం రచించిన సాహిత్యం ఉంటుంది బట్ నోటేషన్ అనేది పర్టికులర్ రాగంలో మనకు దొరకడం కొంచెం కష్టం కానీ మన త్యాగరాజస్వామి వారు నోటేషన్తో సహా ఎన్నో పాటలను మనకు అందించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ త్యాగరాజస్వామి గారు కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించిన కాకర్ల గ్రామస్తులు అంటే మన తెలుగు వారే కానీ వాళ్ళ పూర్వీకులు కొన్ని కారణాల వల్ల తమిళనాడులోని తన్ 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 తంజావూరు జిల్లా తిరువారూర్కి వలస వెళ్ళారని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఆయన వలస వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడే స్థిరపడిపోయారు ఆయన ముఖ్యంగా త్యాగరాజ రాముడి భక్తుడి కాబట్టి రాముడి గురించే ఎన్నో విధ ఎన్నో రకాల పాటలను సృష్టించారు రాముడిని మనసులో ఊహించుకొని స్వామిని ఎన్నో పాటలు పాడారు దాంట్లో మనము ఆ తిరువారూరులో ఎక్కువగా పుష్య బహుళ పంచమి రాజు ఆయన జయంతి వేడుకలు మనం జరుపుకుంటుంటాం ఆ జయంతి వేడుకల్లో ఎంతోమంది భక్తులు ఎంతోమంది ప్రజలు అక్కడికి వెళ్ళి తిరువ తిరువయారులో వెళ్ళేసి పంచరత్న కీర్తనలకు వెళ్ళి ఐదు రోజులు అంటే ఒకరోజు మనం ప్రదర్శిస్తబడుతుంది అది ఒకరోజు పాడతారు ఆ రోజు అందరు వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి సామూహికంగా అందరూ ఒకే దగ్గర కూర్చొని పాడతారనమాట దాంట్లో పంచరత్న గీతాలు చాలా చాలా ఫేమస్ దాంట్లో ఎందరో మహానుభావులు ఎందరో మహానుభావు అందరికి వందనాము ముఖ్యంగా మనం గమనించుకుంటే అందరు వాగేకారులకు వాళ్ళు రచించిన రచనలకు కంపల్సరీ వాళ్ళ వీళ్ళు రచించారని వాళ్ళ రచనలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క గుర్తు అంటే గుర్తు అంటే ముద్ర అంటే వాళ్ళు రాశారు ఈ గీతాన్ని ఈ పాటని ఇది ఈ కృతులని అని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడో ఒక ప్రా ప్లేస్లో ఆ పాటలో ఏదో విధంగా సాహిత్యానికి ఎక్కడైతే సెట్ అవుతుంది ఏ ప్లేస్లో పెడితే ఆ పేరు సెట్ అవుతుంది ఆ గుర్తు సెట్ అవుతుంది అని ఊహించుకొని వాళ్ళు ఆ విధంగా పెట్టేవారు అనమాట అలా త్యాగరాజస్వామి కృతుల్లో కూడా మనం చివరిగా గమనిస్తూ ఉంటాం చివరి చరణంలో లాస్ట్ ప్రాంతంలో త్యాగరాజ అని ఎక్కువగా వస్తుంటుంది మనం గమనిస్తే మలయమారుత రాగంలో మనసా ఎటులోతునే అనే కీర్తనలో మనం చూడొచ్చు ఇలను త్యాగరాజు మాట విన్నవదేలగునవీన అనేది లాస్ట్ చరణం అనమాట ఆ చరణంలో త్యాగరాజ అనే వర్డ్ వస్తుంది ఇలను త్యాగరాజు మాట విన్నవదేలగునవీన మనసా ఎటులోతునే నా మనవిని చేకోనవి మనసా ఎటులోతునే అయితే ఇది మనం గమనిస్తే ఈ గుర్తు అంటే ఏంటి మనం ప్రజెంట్ అందరం అనుకుంటున్న ట్రేడ్ మార్క్ అని పేటెంట్ అని గుర్తులు ఇవి మన పూర్వకాలం నుంచి ఎప్పటి నుంచో మనం చూడవచ్చు అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా మన ఈ బిజినెస్ లైఫ్లో ఇది మాకు సంబంధించింది ఈ స్టోరీ మాకు సంబంధించింది ఈ కంపెనీ మాకు సంబంధించింది ఇది మాది అని చెప్పుకోవడానికి ట్రేడ్ మార్క్స్ అని పేటెంట్స్ అని వచ్చాయి కానీ ఎప్పటి నుంచో ఈ ట్రేడ్ మార్క్స్ పేటెంట్స్ మన భారతదేశ సంగీత చరిత్రలో ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ముత్తుస్వామి దీక్షిత గురించి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ము ముత్తుస్వామి దీక్షిత గారి తండ్రి రామస్వామి గారు ఈయన చిన్నతనం నుంచే సంగీతంలో సాహిత్యంలో అన్ని భాషల ఎందు ఎంతో జ్ఞానాన్ని కలిగిన వారు అనమాట నెక్స్ట్ దాంట్లో ముత్తుస్వామి దీక్షిత గారు దక్షిణ ఆంధ్రదేశాన్ని సందర్శించి అంటే అన్ని టెంపుల్స్ని వెళ్ళారట అన్ని ప్రాంతాలకి వెళ్ళి ఆ గుడిలల్లో ఉండే మహత్యం ఎందుకు ఈ గుళ్ళు గోపురాలు అంటే ఇదేంటి అని మనం అనుకుంటాం కదా దాంట్లో ఉండే మహత్యం ఏంటి ఎందుకు ఇక్కడ ఇది పర్టికులర్ ప్లేస్ అనేది ఉంది అంటే గుడి అంటే ఏంటి మనము మనము దేవుని గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా అక్కడ ఒక పవర్ అనేది ఉంటుంది ఆ పవర్ గురించి 
पवर ने मन स्पेसीफिग आ पर्टिकुलर पाइंट मनमु अटे ध्यान चुस्क मन कोई शक्त वस्ता है शक्त मीन पॉजिट वैब्रेषन अटे अच्छे टाइम स्पे मन कोई वन को ज्ञापक शक्त इला कोई उठाई अभी वे मन मैं अटे कुछ रिलाक्सेषन उ फस्ट टेपल प्रशात उला अलजड़ी लेकिन अंदर इकड़ा प्रशात फस्टे गुड़क बहुत प्रशात उठे अभी निमा पद्धत पाटिस्टू उ अटे गुडने चर्चि के मन मसीद के एडना प्रशात उवरू सौंर एंक प्लेस अंदर सैलैंट उ अंदर तेज सो so, अला प्राता वेली को टाइम स्पे हापीग रिलाक्सेषन मोडक सो इला पर्टिकुलर प्लेस एला स्पेषालिटी उ मन मुत्स्वा दीक्षितर गि आ पर्टिकुलर प्राता प्रा मुख्यता अभी वारी रचन मुद्री राशार अंत पाड़ी अला मन आये रचन चाल वरकू कोई अला सैलैक्टेड मन तेजु इलान पैन समय में ओर सारी आये और ग्रमा की वेल्न आ ग्राम चाल वर्षा लेकिन एनो प्रॉब्लम फेसक अटे वाल चपक आये ग्रह आईन आ टाइम अमृत वर्षिणी राग में पाटन पाड़न वर्ष कुरी अंत अभी चाल मेको कदा दी एक् पवर आ राग में उ पवर कदा आ राग में आय मलचि पाटन पाड़ वलन अभी वर्ष कुरी अंत आ रागा अंत माधुर्य अंत अद्भुत मैं शक्ति अवच्छ मन केसीआर मन वर्षा पड़ने समय में एनो योग अटे चशार कदा अटे मन पूज अटे होम द्वारा ये मन होम में वैसे प्रती ओक मूलिकलू मन आकाशा अंटी अं अभी मन वायु द्वारा चेरकोनी आ वर्षा की तगट अट्मास्फिर् क्रिएटेस्म सो अला राग अमृत वर्षिणी राग में पाड़े पाटल को अला अट्मास्फिर् क्रिएटे वर्ष कुरीपेलान अभी मन मुत्स्वा गुजरा गोप पनी नैक्स्ट मुत्स्वामी गारू मुद्र उ मन इंदा मन त्यागराज स्वामी गारेन का मुत्स्वा गारू गुह गुर गुह अने मुद्र तो आये आये पाटल्लो मैं चूस्ट सिंहेन्द्र मध्य राग में पामर जन पालनी आने कीर्तन मन गमन चु पालिनी इध चरण में मन कनबड़ती कोमल हृदय निवासी कोमल हृदय निवासी गुर गुहमति प्रकाशिनी अरे गुर गुह अने वर्ड चूसरा कोम कोमल हृदय निवासी गुर गुहमति प्रकाशिनी श्रीमंति नत मंत्रिनी श्री महादेवरंजनी अटे वाल पाटलो एक् पचा अट्कटार इध मन मुत्स्वा गारी मन तेजक नैक्स्ट श्यामशास्त्री गार त्रिमूर्त और श्यामशास्त्री गारी मैं माटाक श्यामशास्त्री गार पदेड अरवे मूडो संवस जन्म मुद्र श्याम कृष्ण ईन अट ईन मुद्र ने मुख्य एवरी नच्न का मुद्र ने वालू सैलक्टू अच्छे ईन एक्व अम्मी भक्त कामाक्षिदेवत पूजिस्टू उ ईन मन कर्नूल राष्ट्रा की संबंधी प्राता संबंधी वारे वीर महम्मदी कल में आ टाइम वीलू वलस वेली कांची प्राता वेलारेपी मन को तीन गारी कृत स्वामीगारी कृत गुरी माटाक धीरशंकराभरण सरोज दलने सरोज दलने सरोज दलने पुत्री मन वागेकार संगीत विद्वांस वारी कृत शास्त्रीयत कल मन अभी गमन नैक्स्ट रामदास गारमदास गार सुपरिचित मन रामदास गुरी मन पुस्तका सैवंत क्लास टेक्स्ट बुक्स गुरी मन तेसकटा 
ఆయన మన సినిమాల్లో కూడా రామదాసు సినిమా చూస్తే మనకి ఎన్నో లెక్క లేని పాటలు ప్రతి ఒక్క అణు అణువుకి ఆయన పాటలు చాలా ఉన్నాయి మనం ఎన్నో పాటలు నేర్చుకున్నాం రామదాసు గారి పాట పాటల్లో దాంట్లో పలుకే బంగారం ఒకటి ఉంది కదా అలా దాంట్లో కూడా రామదాసు ముద్రని రామదాస అనే వర్డ్ వస్తుంది అదా అలా నెక్స్ట్ అన్నమాచార్య అన్నమాచార్యులు అన్నమాచార్యులు రామదాసు కీర్తనల్ని మన త్యాగరాజ స్వామి సారీ అన్నమాచార్యులది కూడా మనం మూవీలో చూసాం కదా సినిమాలో కూడా అన్నమాచార్యుల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి గారి భక్తులు ఆయన ఎన్నో రచనలు రచించారు ముప్పై రెండు వేల రచనలు పైగా రచనలు రచించారని మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ పురంధర దాస్ గారు ఈ పురంధర దాస్ గారు మనకు సంగీతజ్ఞుల్లో ప్రముఖులు వీరిని మనము సంగీత పితామహ మహుడు అని కూడా అనుకుంటాము మనం ఇందాక ముఖ్యంగా విద్యార్థుల గురించి ఆయన చేకూర్చిన సరళి మనం చూసాం కదా ఆ వృక్ష రూపంలో మనం చూసాం కదా ఈయన చాలా ప్రసిద్ధులైన వాగ్గేయకారులు నెక్స్ట్ స్వాతి తిరణాలు గారు అదేవిధంగా క్షేత్రయ్య గారు వీరందరూ కూడా మంచి విద్వాంసులు మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోదలిసిన చాలా మంచి విషయాలు ఉన్నాయి ఈ స్వాతి తిరణాలు గారు రాజు ఆ రాజు అయినా కూడా ఆయన సంగీతం మీద చాలా ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఆయన సంగీతాన్ని గురించి తెలిసారు మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే పిల్లలు మీకు హాలిడేస్లో మీకు వచ్చిన హోంవర్క్ ఏంటంటే మనం ఆధునికంగా నెక్స్ట్ వచ్చే అంటే మన వాగ్గేకుల తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న విద్వాంసుల గురించి మీకు ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను మీకు ఇప్పుడు వచ్చే స్క్రీన్ మీద వచ్చేదాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఫోటో అది ఆ వారి ఆ విద్వాంసుల వారి యొక్క పేర్లు ఏంటి వారి వారి పేరేంటి మీరు కనుక్కొని సర్చ్ చేయండి నెట్లో మనకి ఈజీగా దొరుకుతుంది ఎవరు వాళ్ళ గురించి ఏంటని సర్చ్ చేసేసి ఆ పేర్లు మీరు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు తెలుసుకోవాలి లేదంటే మీ అమ్మ వాళ్ళకైనా ఓహో మా మేము చూసింది మాకు చెప్పింది చేసాం అమ్మ అని అమ్మ అమ్మ వాళ్ళకైనా చెప్పాలి అదర్వైజ్ టీచర్స్కైనా చెప్పాలి సరేనా ఇది హాలిడేస్లో మీరు చేయాల్సిన హోంవర్క్ స్క్రీన్ షాట్ మళ్ళీ కావాలంటే ఒకసారి తీసుకోండి మీరందరూ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనకు చెప్పుకోదగ్గ విద్వాంసుల్లో ముఖ్యమైన వారు మన ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి గురించి చెప్పుకుంటే మనకు సమయం అంటూ ఉండదు ఆవిడ విదుషు మని ఆమె గురించి ఆమె ఆవిడ గురించి చెప్పుకోవాలంటే చాలా మాటలు ఉన్నాయి ఆమె విద్వాంసురాలే కాదు ఆమె నటి కూడా చాలా సినిమాల్లో కూడా ఆవిడ యాక్ట్ చేశారు అలా ఆవిడకి ముఖ్యంగా భారత రత్న అతి మంచి పురస్కారం అనేది లభించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆమెకు భారత రత్న వచ్చింది పద్మ విభూషణ్ సంగీత కళానిధి డాక్టరేట్లు నాలుగు డాక్టరేట్లు వచ్చాయి భారత జీవిత అంటే ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత ఆమె టూ 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 థౌజండ్ ఫోర్లో నేను చనిపోయారు ఆ తర్వాత ఆవిడకి లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా వచ్చింది సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి గురించి చాలా చెప్పొచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఈ మ్యూజిక్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఇది థెరపీగా అంటే మనని ఎలా హెల్త్ పాయింట్ వైజ్గా ఉంచడానికి ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు మనం ఎక్కువగా చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంది చాలా మైండ్ డిస్టర్బ్గా ఉందన్న టైంలో మ్యూజిక్ అంటే రిలాక్స్ అవుతాం అవునా కదా రిలాక్స్ అయిపోతాం అదేవిధంగా ఏదైనా చాలా బా ఇదేంది రా అందరు నన్నే అంటున్నారు నేను ఎక్కువ చదవలేకపోతున్నారు కొంచెం బాగా చదవాలి అందరితో పాటు నీకొల్ అవ్వాలి మెరిట్ స్టూడెంట్ని కావాలి అనుకున్న టైంలో కూడా మీరు మీరు మ్యూజిక్ వినొచ్చు మంచి సంగీతాన్ని లైట్ మ్యూజిక్ ఎక్కువగా హార్ట్ బీట్ ఏమంటారు కొంచెం డ్రమ్ స్టిక్తో అలా ఉన్నాయి కాకుండా కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉన్న మ్యూజిక్ని వింటే తొందరగా బాగుతుంది నెక్స్ట్ ఆ హెల్త్ వైజ్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ఈ మ్యూజిక్ని వినడం వల్ల వెంటనే ఉపశమనం కలి కలుగుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు చాలామంది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మ్యూజిక్ని వినిపించి థెరపీ చేసి దాన్ని తగ్గ రాగాలని వినిపించి వాళ్ళని మంచి మంచి నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేలాగా చేస్తారన్నమాట అలాగే హెల్త్కి కూడా సంబంధించినవి ఇలా అన్నిటికీ హెల్త్ వైజ్గా కానీ ఎలా చాలా ఉన్నాయి మనకు పశువులు పశు పక్షాదులు కూడా సంగీతాన్ని వినిపిస్తే అవి ఎక్కువగా పాలని ఇస్తాయని చెప్పేసి మనం వింటుంటాం అలాగే చెట్లు కూడా అంటే పంట పొలాలు ఎక్కువగా పంట రావడానికి కూడా దాని దానికి తగ్గ మ్యూజిక్ని వినిపిస్తే అవి పంట ఎక్కువగా సమృద్ధిగా పండుతుందంట ఇది ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ అంటే మనం సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయిన విషయం సో మనం ఈ మ్యూజిక్ అనేది మన మన జీవిత శైలిలో మన మన రెగ్యులర్గా నడిచే లైఫ్ స్టైల్లో మ్యూజిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెన్స్ మనం మ్యూజిక్ని నేర్చుకోవడంతో పాటు వింటే కూడా దాని తగ్గట్టుగా ఈక్వల్గా మన ప్రాఫిట్ని పొందుతామని మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా అందరికీ చెప్పాల్సిందంటే ఈ మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను
ఇంకా మరిన్ని విషయాలు మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సెలవు ధన్యవాదం